Watu wengi hasa vijana wamekuwa kujipatia kipato ambacho si cha halali. Ukiwauliza, watakwambia maisha ni magumu mno na hawana kazi. Kijana mmoja alijulikana kwa jina la Suleiman Hamis Masudi Mkazi wa Komabata leo amejikuta katika wakati mgumu baada ya kukamatwa akiwa ameiba simu ya mkononi ya muuguzi mmoja katika hospitali ya mnazi mmoja baada ya kuingia kwenye mikono ya walinzi wa hospitali hiyo. Kwa hivyo hii ni mara ya pili kufanikiwa kwa ngomee hii ni mara ya pili. Ukitaka kuruka basi agana na nyonga. Kijana huyu alikamilisha msemo huu ndipo alikamatwa akiwa katika harakati za kutoroka katika hospitali hiyo na hapa anaeleza kwa kina jinsi alivyoiba simu hiyo. Mmechukua simu mnazi mmoja. Haina take na kutachi. Nimeiba. Kantuma mubagenza. Hasan. Jeto chukue simu. Kwa hivyo lakini sijafanikiwa sababu ndio walinzi wamenikamata. Kwa hivyo nikapenyua simu yao. Ni rafiki yangu. Kwa sababu ndio ilikuwa tume tunakaa pamoja pale chana mzima na Messi naisha kujishirikisha kwa hivyo ndo akaniambia kuna kazi tufanye kazi yenyewe kumbe ya kuiba Hadija Mohamed Ali yeye ni muuguzi pia ni shuhuda wa tukio hilo naye anaeleza kinaga ubaga tukio hilo lilivyotokea Bana alikuja alipokuja wakati watu tumeambua tutoke nje na ndani kumetokea kiti lafu kidogo Mwenyezi Mungu kuna mwenzetu kamhitaji kwa hiyo tukaambiwa tukae nje ili pale wapate wa msitiri yule alafu ndugu na jamaa zake wachukue kitendo cha watu kuambua toke ni nje huyu bwana kajificha nyuma kule varanda wakati kajificha nyuma kule varanda sisi tuko nje huyu bwana kaenda pale wagonjwa wale kokoko pale wote hawezi kusema akiwemo na mama yangu isipokuwa mmoja tu ndo anaweza kusema ikapigwa simu moja ilipopigwa simu moja mimi nikamwambia ndugu yangu simu hiyo inaita akaenda akanichukulia akanambia dada yako Haya mimi nikaichukua ile simu nikaongea nayo. Bahati nzuri hatukufahamiana ikakata nikamwambia kanichukulie simu ndogo yani hii hapa. Anataka kwenda ndani kuchukua simu alipofika ndani tu yule mgonjwa anaweza kusema akamwambia kuna kijana kaja hapo kachukua simu kavaa fulana ya blue na pensi ya jinsi au memtuma hatujamtuma huyu dada na ndugu yangu anakuja ndio dada simu yetu ishaibiwa analia. Ishaibiwa eh kuna kaka akasema kweli kuna kijana katoka yuko hivi yuko hivi yuko hivi basi mimi pale nikaanza kuingia mbugani kwanza kwa sababu hospitali ni mwenyeji hakunipigisha chenga sana anakopenya mimi nikapenya kubwa nikawafuata askari tu nikawaambia lindeni milango yupo askari kwa uzuri walivyokuwa wapo makini baada ya kuambia tu kuna huku kushaibiwa kaeni milangoni pale pale wakaandamana hakuna kushusha mtu tena huyu kakava hapa huyu kakava hapa kwa hiyo mie nika nachembeshana naye juu yule anaingia hapa anaingia chochoro hii lakini mie namuona alafu kutaka kumnadia mwizi namtizama ili apate ashuke kwa sababu kule ngazini tayari nshaeka nini kinga na ngao yangu akishuka atakamatwa basi bahati nzuri hapo hapo watu wakaingia kwenye ambush hivyo hivyo tukaenda tukaenda akanigeuka yule akanichenjia horofa ya kwanza akazunguka akatokea ngazi ya kwa matani tikule kule ndo alikotokezea kule ndo alikoshuka askari wapo wakamtia nguvuni wakamchukua KTV TZ online imezungumza na Saumu Mohamed Ali ambaye ndiye mmiliki wa simu hiyo Dodi walolazwa wagonjwa kuna wa, wapo wagonjwa wanne watatu ndo hawezi kuongea lakini mmoja anaweza kuongea kidogo sasa ndo akaanza kuita dada dada pale watu washa kuna mkaka kashakuja kuiba simu hapa au memtuma kavaa fulana ya blue na kipensi cha cha jinsi walinzi hapo hapo wakaacha kazi zao wakatushughulikia mpaka wakamnasa mwizi na simu wakamhoji simu kweli anayo ndo simu yenyewe hii hapo wakamkuta nayo na nashukuru Mungu nimeipata kwa upande wake Ali Musa Hamis Juma kiongozi msaidizi wa walinzi katika hospitali ya mnazi mmoja ameeleza jinsi alivyomkamata kijana huyo huku akitoa rai kwa vijana wote kote nchini kwa kweli kijana hali yake sio nzuri na hatukufurahishwa kwa tendo hilo la kuwa kijana bado mdogo umri wake kama tulivyosikia na miaka 20 halafu wamekuja kuiba ndani ya hospitali kwa kweli hichi kitendo hatukukipenda sie kwa hiyo mimi nawapongeza askari wangu kwa kuweza kumzuia na mali ambayo ya muuguzi ambaye aliibiwa katika hospitali hii ya mnazi mmoja kwa hiyo nawapongeza na kwa hospitali yetu tunapa salamu na rambi rambi kwa wale ambao wote wenye imani potofu ya kujipanga kuja kuiba katika hospitali ya mnazi mmoja ama sehemu ambayo yote yupo askari wa Hamop basi mimi nawashauri bora wa, walete maombi ambao kama atakuwa shapita JKT au JKU 
waje wajiunge ili kujikwamua na mfumo mzima wa kimaisha kuliko kuja kuweza kumuibia binadamu mwenzio hujui naye ana ubavu gani katika hali yake ya kimaisha maoni na ushauri tutumie kupitia comments usisahau kusubscribe ku like na kushare KTV TZ online hakika hii ni fahari yetu <tune>